Mabait ang Panginoon, ibinibigay lang naman niya yung kaya mo. Kasi alam ng Diyos ang kaya natin. But as God, kung gusto mong lumago, kung gusto mong baguhin ka ng Panginoon, at kung gusto mo dahil kung bakit ilala ka ng Panginoon dito sa Japan para mapakinggan ng mensahe na ito, para mag-start yung changes sa buhay mo, why not do it now? Many of us, yung mga nag-testify, and even the pastors here, alam niyo dito nila sa Japan na kilala ang Panginoon. Kasi kung minsan sa Pilipinas, ang hirap makilala ang Lord. Amen? Amen. Kung minsan kahit sa Pilipinas, kahit, kahit patabi mo na kapit-bahay mo yung simbahan, ikaw, hindi na pinakalit, ayaw magsimba. Pero God purposely, pinarating ka dito sa Japan para magtrabaho, and God knows your heart. Hindi lang para magtrabaho, para pinarating ka dito para makilala, ay totoo, may Panginoon. Honestly, my friend, yung Panginoon na sinasamba natin dito sa Japan, yun din ang Panginoon sa Pilipinas. Hindi lang natin pinapansin noon. Tama o mali? Tama. Iba kasi ang pinapansin kung minsan, red. Huwag nang banggitin. Kasi yung ngumingiti, guilty. <laughs> Verse 25 of John chapter 12. The man who loved his life will lose it while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Matindi po ito. Ang isang katulad ko at katulad natin nandito ngayon, the Bible tells us, it's not me, it's the Bible, as Jesus said, pagpalagi mong minamahal ang sarili mo, mawawala yung buhay mo. Pero pag, when you hate your life, ano bang Tagalog ng A? Kagalitan mo, kaaway mo ang sarili mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ba parang, parang mahirap intindihin? Ang gustong sabihin ng Panginoon, ang pinakanais lang ng Panginoon, ang bigyan natin ng number one importance Number one priority is the Lord first, the kingdom of God. Anong sinabi po sa Matthew 6.33? Okay, sa mga nakakaalam, may mariyado niya yan, but are you doing it? Can you project that Matthew 6.33 if you have your Bible? Ang sabi niya, but seek first. Sabi niya, hindi niya sinabing seek second. Amen? We see it in the word. Seek first. Hindi niya sinabing second. Seek first the kingdom. What's the kingdom of God? This is the kingdom of God. Amen. Ang pagpunta dito para magpuro makilala ang Panginoon tas ang alam niya, to be with one another, to honor and worship God. That is seeking the kingdom of God. Kaya kung nag-sacrifice po kayo to come here, Nag-sacrifice na puyat sa mga napuyat. There are some of you. I know puyat. Pagod. Dalawa lang oras. Ang isa, minsan pa isang oras lang. But if you are one of here who seek first the kingdom of God, ang sabarang sabi ng salita ng Panginoon, all these things will be added to you as well. May regalo ka sa Diyos. Amen. May blessing ka. For only those na nakakaintindi ng salita ng Diyos na Put priority ang ating Panginoon. Even the book of God, the, the Bible tells us, ang sabi ng salita ng Panginoon is, what is the very, may nagt nagtanong ang isang uh, uh, mga aral sa Panginoon. Sabi niya, ano ang pinaka-importante? Ano yung pinaka-number one na utos ng Diyos sa lahat ng Ten Commandments and all the commandments ng salita ng Panginoon? Sabi ng nagtanong sa Panginoon, ang, ang sinagot ng ating Diyos is, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan ang pinaka-number one na gagawin sana ng mga 
Kristyanong nandito ngayon for all of us. The second is love your neighbor. Who is your neighbor? Your family, your friend, kasama sa apartment, sa work. Your neighbor is even yourself. Kaya yung nabasa natin kanina, pag inuuna mo yung sarili mo bago ang Panginoon, you will lose your life. Mawala ang buhay mo. Pero pag unahin mo ang Panginoon, just like coming here, na kahit po yan, pumipikit-pikit ang mata, kulang sa pagkain, hindi nag-almosal, but you have that joy to come. May saya ka because gusto mong i-please ang Panginoon. Hindi Amen! Amen! This is not a joke. I tell you, yung pinapakinggan natin mensahe is not a joke. God is looking to us right now. Amen! Naka-record lahat yan. Ang mga iba ko, noon when I'm preaching in other outreaches, totoo kayo. Mararamdaman mo na totoo na kapag nangyari na sa buhay mo. Amen. And it will start now. As you listen to the word of God. Sino pong nais na may iba naman ang style ng buhay niya at nasa Panginoon? Can you please raise your hand? Makukundi lang. Sino pong gusto na ganyan na lang ang buhay? Weather, weather lang. Sabi ng reporter, Uh, ito ang buhay, ganito ang buhay weather. No, walang weather, weather lang. If you are really determined with your life, you should be the head and not the tail. Amen. Ang mga anak ng Diyos, dapat siya ang nangunguna. You get this, ma? Ang mga talagang Christianong disciples ng Panginoon, dapat ikaw ang manguna, frontliner. Pag may gawain, may, may ganitong anniversary, may Sunday service, dapat ikaw na ulo, I have to go, I have to prepare myself, I have to go to Sunday service, I have to prove anak ako ng Diyos. But if we say, ay, Kristiyano ako, but hindi makita sa gawa ng Kristiyano, parang nakakahiyang sabihin kay Lord, Lord, Kristiyan ako, pero pagod ako ngayong linggo, naiintindihan mo naman. Ay, hapo. <laughs> God understands us, but do we understand God? Naintindihan, naintindihan tayo ng Diyos. Pero naintindihan ba natin ang Panginoon? For all of us, even sa mga bagong dating, I know and I believe kahit pa paano na nalangin din kayo, Lord, sana ako yung masilik. Baka maraming nag-pray din, Lord, kahit pagkatapos lang ng application at saka ng selection, Lord, narami nila, ako sana ang masilin. And ngayon na nasilin kayo, at least man lang, kahit once a month, you go to the church, you find, kahit hindi ang simbahan na free believers, kahit ibang simbahan, basta you go to a church para magpasalamat, salamat Lord. Nandito ako sa Japan. And I can earn for my family and I can earn. Pero kung mahirap gawin yung mga kapatid, you will not enjoy your life dito sa Japan na pinagpala ng Diyos. It's good. The Japanese government is opening many Filipinos. The latest news now is uh yung agreement ni Mr. Yamashita, Yamashita din. Yung uh, Ministry of Justice na cabinet ni Prime Minister Abe, Yamashita din. Agreement sa isang uh, sa ating Secretary of uh, for, uh, doon sa Pilipinas na ang unang binigyan ng uh, kontrata para magdala ng lahat ng labor workers dito sa Japan is Pilipinas. Because they believe sa Uh, ginagawa ng mga Pilipino palapakan na matin ang Panginoon. Amen. Ang uh, Japanese government are proud of sinagagawa natin kaya lang there are some abuses kung minsan. But ang role natin, ipag-pray natin. We pray for the government. We pray for the government na maging fair lahat. Especially ang dami yung pupunta dito para magtrabaho kasi hindi kaya ng Japanese people. They are already old. 
walang reproduction. Now, our role, because Japan, listen carefully, Japan, I don't know for now, siguro 10% lang. Out of 100% population ng mga Hapon, 10% lang ang mga Kristiyanong mga Japanese. Ewan ko lang kung talagang Kristiyano pa. But only 10% who believe that there is God, there is Jesus. The rest, wala na. Ang role natin mga foreigners, kapag nalang pala tayo sa Panginoon, makita nila importante yung linggo sa Panginoon para lahat ng company dito sa Japan, they have to make sure that Sunday there should be one day for the Lord. Amen. Alam ko maraming nahihirapan sa inyo na mahirap magpaalam kasi may trabaho ng linggo. But if the Japanese government will see that ah, there should be one day for the Lord, ibibigay lahat. Pero kung minsan, nag-abuse din ang mga Pilipinas. Hindi naman kyo kaya ang pinuntahan. Hindi ko alam. Yes, because I encountered one. Tumawag si Mr. Watanabe ng uh, AAA. Nag-direct call siya sa Pilipinas to my number two or three years ago. Sino pong nakikilala ka, nakakilala kay Mr. Watanabe? Ay, ang dami. <laughs> dami pa lang nakakilala kay Mr. Watanabe. Even yung right hand niya na si Arnold. O, oh, dalawa silang tumawag kung may phone number. 0904269331. Alam niyo yung tinawag sa akin? Ah, yung church niyo. Sinabi na dumating ang report sa amin dito sa Triple yung church niyo is uh, meron daw na nagsasayang ayaw magtrabaho ng linggo at sinasabihan nyo na mag-kyokay kayo sa linggo eh kaya hindi nagpapaalam sila na huwag pumasok sa linggo sa trabaho nila bakit ganyan? walang ganyan ang pinunta nila doon sa Japan para magtrabaho hindi mag-kyokay yung sabi, tinawag sa akin sa phone sabi ko, sino sila? sino yung bibigay niyong pangalan? wala namang bibigay na eh Eh sabi ko, sabi ko kay Mr. Watanabe, pumunta ka dito sa Japan. Sabi ko, I'm very willing to meet you even in the airport. Puntahan natin yung mga mga nagsisimba at nag uh, pumupunta sa free believers in Christ na nagsisimba at makita mo sila. We never we know the rules. We know the rules in Japan. Hindi namin ginagawa yan. Baka iba ang gumagawa. Sabi ko, please ka. I'm so willing to present to you the members of FBCFI. Na, na nangyayari kung, na, kung ginagawa man nila and you will see sabi sa kanya oh, hindi na, hindi na nagsalita but you know what? ang ginawa ng Panginoon karamihan ng mga sensei ninyo at mga ibang nagtatrabaho na ngayon sa people hey, nang galing sa FBC ay na binago ng Diyos Amen I believe that God bless that uh, organization, yung sending agency. Why? Maraming pinago ng Panginoon na pumunta dito na kilala ang Diyos and now pinagpapaturin na sa Pilipinas. I may name them. One is Christopher Sagan, if you know them. You know Christopher Sagan? He's a registered nurse, chain smoker, alak babae sugal nung nandito sa Japan. Pero lang doon, hindi na. Sensei niyo. What is Mark Atikaw? Do you know Mark Atikaw? Okay. He was in Shiga. Hindi niya kilala ang Panginoon. Kilala ang Panginoon na bago and now nagagamit doon sa AAA. Kilala niyo si Lana Tugono? Okay. Sensei niyo? Hindi ito nakilala ang Panginoon. Pumuyo sa Pilipinas, pumunta sa Hokkaido. Ngayon bumalik sa Pilipinas. Marami pa. No, maraming uh, Lemuel, I think. You know Lemuel? Say that, say sinyo. There's one more, I think. Kemuel? Uh, Ang uh, sumusuporta tumitingin sa ating Panginoong Jesus, traveling with Jesus, and turning to them, he said, Ang sabi ni Jesus, hindi lang sa kanila. Ito ngayon ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. It's Jesus, it's not me. The Word of God said, Jesus said, if anyone, tell to your neighbor, if anyone. So if anyone, kabilang tayo lahat. If anyone comes to me and does not hate his father, 
matindi ito. Ang, ang mga gustong pumunta, ang gustong uh, uh, sundan ng Panginoong Isus and does not hate his father and mother, kagalitan mo ang kagalitan ko ba? Nanay at tatay ko? Hate his father and mother, his wife, his children, his brother and sisters, yes, even his own life. Yung nabasa natin kanina si John, kung sino man ang kagalitan niya ang kanyang nanay, tatay, kaibigan, kapsa, kapatid, even kanyang sarili, he cannot be my disciple. What is the meaning of disciple? Talagad. Disciple is tagasunod. <laughs> disciple is yung mga nagsasabi, Kristiyano ako. Sino pa ang mga Kristiyano dito? Amen. Hello disciples. Okay. Ang mga Kristiyano, ang mga nagsasabi, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, sila yung mga Kristiyano and they are the disciples bago ka maging totoong disciple, tagasunod, o kristyano, kailangan kagalitan ko raw, pastor, kagalitan ko ang aking nanay, tatay, kaibigan. Hindi yung literal na sasabihin mo na maging magalit ka sa nanay, tatay, kapatid, kaibigan, or friend. Hindi yun, mga kapatid. Yung, yung nab nab nabasa natin kanina that ang priority, ang number one dapat, ang Panginoon. Amen. The commandment of God na sinabi niya, love the Lord, priority mo na ang Diyos. Susunod ang iyong sarili. Our number one priority should be God. Doing the will of God. Doing what the Bible tells us to do. Pero kung ang number one na ginagawa natin is ang mabalik na pastor, siya pa. Hindi pwede pastor, ako muna. Ganito ang gusto ko. Ganito ang gusto ko. Pero sabi ng Panginoon, hindi ganyan, hindi yan para sa'yo. Pero sabi, hindi, ganito ang gusto ko. Gusto kong makipag, uh, makipag uh, romantic yung, yung testimony kanina na nag-testify. I thank the Lord because she is very bold to say. And if there are some of you, if there are some of you, and if you have friends na ganun na merong uh, Uh, experience or have ever have you ever in that parehas na sitwasyon to have romantic relationship with the same sex that is against the will of God hello Amen. those who are attending this congregation having relationship with the same sex That is against the will of God. Yan ang dahilan kung bakit ginuna o sinunog, sinunog ng Panginoon ang Sodom and Gomorrah na lugar in Israel. Because the Israel, yung Sodom and Gomorrah, they practice, ginagawa nila ang homosexuality, LGBTQ. May Q ba? LGBT na lang. Nagalit ang Diyos. Sinira niya. Galit ang Panginoon. I'm so blessed with that boldness of that young lady there. Na sila I was once. Ang ginagawa ka alam niyo, ang ginagawa kasi ng demonyo, ginagawa niya yun na, na yung para to at issue, para to comfort you. Ginagawa niya yung mga yun na paraan para to, you can get out pag nasaktan ka and you will get the note but actually no. That is abomination against God. Galit ng Panginoon. And praise the Lord with the testimony. God have favor again. And now she is happy serving the Lord. Amen. The same thing with men. Men with men, no good. Galit ng Diyos. God created only men and women. No more, no less. Hindi siya lumikha ng nasa lita. Kung bakit, baka magtanong kayo, bakit pastor merong nasa lita? It's the work of the devil. Nagtrabaho ang demonyo, kaya nagkaroon ng lita. 
But the original plan of God and create ng Panginoon is only babahe at lalaki. No more, no less. That is in the book of Genesis. Amen? Amen. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Look at verse 27. I love that verse. And if anyone who does not carry his cross and follow Jesus, hindi pwedeng maging kristyano. Tayo mga nandito ngayon, pag hindi natin buhatin, you know what is cross? Suffering. Everybody says suffering. Suffering. Pag hindi mo buhatin yung suffering mo, paghihirap mo, sino pong gusto mong palaging naghihirap? Ito wala dito gusto mong naghihirap. Ayaw ko rin. I want a happy life. I want a good life with the Lord. I want my family to have a good life. Lahat tayo yun ang gusto natin. Amen. But Jesus said, kung gusto mong maging tagasunod ng Kristo, totoong Kristiyano, and saying, I am a born again, true Christian, na nanampala tayo sa Diyos at merong Panginoon, kailangan yung cross mo, yung mga pasanin mo sa buhay, mga struggles mo, you have to carry that. Give it to Jesus. Later, we will witness kung sino ang naka-experience ng great suffering magpapanood natin, meron akong papanood sa inyo. Meron akong kinover na panoorin natin mamaya. It will be my ending for the message of this uh, John 12:24. There's one na ginamit talagang nagsuffer siya, pinahirapan para meron tayo ngayon. Let's jump to John. John. Chapter Doon ulit sa dati, John 1. 21. 21. 21. Yeah. 15. 15. Yeah. Verse 18. Another meaning, another na paghahaping ang salita ng Diyos. I hope, ushers, that you will get Even yung mga lumabas to come and listen to the word of God. Because after this, the Lord will pour out His Spirit and mamiss nyo ang gloria ng Panginoon. John sa verse 18 ng John 21. Si Peter, apostle ng Panginoong Isus, Kristiyano, disciple din siya. Nagtanong si Isus sa kanya. Parehas na tanong. Three times na nagtanong. Alam niyo po ang tinanong ni Panginoon kay Peter? Kasi mahal na mahal ng Panginoon si Peter. Kristiyano kasi siya. Disciple kasi siya ng Panginoon. And sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Bago yung verse na yan, tatlong beses nagtanong si Jesus, Peter, mahal mo ba ako? Kung sa atin sana ngayon, kung may chance lang na kumatok ang Panginoong Jesus at buksan niyo yung mga puso at magtatanong ang Panginoon sa puso niyo, And who you are now. Kung sino man tayo ngayon, sino man tayo ngayon sa sabi ni Jesus, mahal mo ba ako? Ang sinagot ni Peter na tayo nung nagtanong si Jesus, Yes, Lord, mahal kita. Pero inulit-ulit ng Panginoong Jesus, mahal mo ba ako, Peter? Sumagot ulit si Peter, sabi niya, Yes, Lord, mahal kita. Three times, pangatlong beses nagtanong ulit si Jesus, Peter, talaga bang mahal mo ako? Actually, sa yung verse na yun, sabi na ni Peter, ikaw naman, Panginoon, naintindihan ko naman yung tanong mo, talagang mahal na mahal kita. Medyo nagalit na nga si Peter eh, kasi tatlong beses nang nagtanong si Jesus. In our situation now, I hope you can relate. 
Pagkatapos ng pangatlong tanong ni Jesus, na talagang mahal mo ba ako? Oo, Panginoon, alam mo magmula pa nung una, mahal na mahal na kita. Ito ang instruction ni Jesus kay Peter. Sabi niya, instruction niya sa atin. Sabi niya, I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. If we try to understand the very passage na sinabi ni Jesus, parang iba yung psychological, iba yung uh, logic niya. Kasi sabi niya, Peter, nung bata ka pa, sabi niya, Peter, nung bata ka pa, is ikaw ang nagdadamit ng sarili mo, ikaw ang susuot ng sapatos, lahat ng gamit mo, nung bata ka, Peter, at pupunta ka sa anong gusto. Pero ngayon, Peter, na malaki ka na, Ngayon na malaki ka na, hindi na ikaw ang magdadamit sa'yo. Iba na ang magbibigay ng damit mo. Iba ang magbibihis sa'yo. Parang iba yung logic. You get what I mean? Ngayon sana na malaki si Peter sa atin ngayon. Ngayon sana na malaki tayo. Dita, iba tayong nagbibihis ng ating sarili? Meron pa nagbibihis sa inyo ngayon na malaki na kayo? No. Kayo ang nagbibihis ng iyong sarili. Si Peter that time, iba? Sabi na yun,